మనం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం ఇంతవరకు చాలా చక్కని మాటలు బ్లెస్సి వేసిలి గారి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడారు మరికొన్ని విషయాలు మాత్రం మీతో మాట్లాడి నా సందేశాన్ని ముగించి మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను యాభై ఏడవ కీర్తన నేను కొన్ని వచ్చినాలు బైబిల్లో చదువుతాను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బైబిల్ ప్లీజ్ టర్న్ విత్ మీ టు సామ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ యాభై ఏడవ కీర్తన నుండి కొన్ని మాటలు నేను చదవాలని కోరుతున్నాను మొదటి రెండు వచనాలు చదువుతాను బైబిల్ ఉన్న వారందరూ తెరవండి నేను చదువుతున్న వాళ్ళ ఉన్నాయో లేదో గమనించాల్సింది మనం చేస్తున్నాం నన్ను కరుణింపము దేవా నన్ను కరుణింపము నేను నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను ఈ ఆపదలు తొలగిపోవు వరకు నీ రెక్కల నీడను శరణు జొచ్చి ఉన్నాను మహోన్నతుడైన దేవునికి నా కార్యము సఫలము చేయు దేవునికి నేను మొర్ర పెట్టుచున్నాను ఈ యాభై ఏడో కీర్తన్ను మనం ఆయా సందర్భాల్లో చదువు ఉంటాం దావీదు మహారాజు గారు రచించిన కీర్తన దావీదు గారికి ఒక మంచి పేరు ఉంది ఏంటంటే ఇస్రే ఇస్రాయేలు స్తోత్ర గీతములను మధుర గానము చేసిన దావీదని అతని గురించి ఒక డిస్క్రిప్షన్ బైబిల్లో నాకు చాలా ఇష్టం దావీదు గారు మంచి యుద్ధ వీరుడు చాలా చక్కని యుద్ధాలు చేశాడు విశ్వాసం కలిగిన వాడు అతనికి ఇవ్వబడిన ఒక బిరుదు బైబిల్లో he is the man after god's own heart devuni hrudayanu sarudu ani perundi david ki vaatito paatiga ataniki yobunna oka beautiful description entante israelu stotra geetamulanu madura ganamu chesina david ani madura ganam chesaranta paaddam veru maduranga paaddam veru మనందరం పాటలు పాడతాం మంచిదే కానీ శ్రావ్యంగా పాటలు పాడడం మధురంగా పాటలు పాడడం ఇతరులు వినగలిగే ఆ చక్కని స్థాయిలో పాటలు పాడగలగడం చాలా ఆవశ్యకం అది సో ఇస్ ఇస్రాయేలు స్తోత్ర గీతములు మధురగానం చేశారండి దావేదు అంటే దావేదు కేవలం రైటర్ మాత్రమే కాదు హి వాజ్ ఏ గ్రేట్ సింగర్ తన జీవితంలో ఏదైనా ఒక సంఘటన జరగగానే ఆ సంఘటనలోంచో పాట రాసేవాడు ఆయన ఒక కీర్తన రాసిస్తుండేవాడు అందులో బట్టి ఈరోజు దావీదు గతించిపోయిన ఒక మూడు వేల సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మాటలు లేదా అతను రాసిన పాటలు మనందరికీ కూడా ఒక మాదిరిగా మార్గదర్శకంగా స్ఫూర్తిగా ఉన్నాయంటే ఈ కీర్తనలు వెనకాల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భక్తులను ప్రేరేపించారు ఒక్కొక్క మాట కూడా మన జీవిత అనుభవాలు కూడా ఎక్కడో చోట సూట్ అవుతూనే ఉంటుంది మ్యాచ్ అవుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి కీర్తనలు చాలా చాలా విశిష్టమైన బైబిల్లో ఈ కీర్తన ప్రాముఖ్యంగా యాభై ఏడో కీర్తన మనం ఈ రోజుల్లో చదివేసుకుంటున్నాం కానీ పూర్వ దినాల్లో పాడేవారు ఒక్కొక్క పాటకు ఒక్కొక్క రాగం ఆ రాగంలో ఆ పాటలు పాడడం ఇప్పుడు కూడా మనం కూడా పాడే పాటలు సంగీత ప్రియులకి ఆ రాగాలు ఏంటనేవి తెలుస్తూ ఉంటాయి ఆ పాటలు పాడే వారికి ఆ పాట ఏ రాగంలో ఉంది ఆ స్వరాలు ఏ రాగానికి సంబంధించిన అనేవి చెబుతూ ఉంటారు మనకు రాగాలు తెలియకపోయినా లేకపోతే అవి ఏ రాగానికి సంబంధించినవో అనేది పూర్తిగా తెలియకపోయినా అందరూ పాడుతుండగా మనం కూడా పాడేస్తూ ఉంటాం దేవుని బిడ్డలందరూ సంగీత ప్రియులే హలలుయ్య సో దావీదు ఆ కాలంలో ఒక్కొక్క పాటుకు ఒక్కొక్క నిర్దిష్టమైన రాగాన్ని నిర్ణయించి దానిలో పాడుతుండేవారు సూపర్స్క్రిప్షన్లో రాయబడింది అల్తహ షేత్ అనే రాగంలో ఈ పాట ఉంది అని అల్తహ షేత్ అనే రాగం హిబ్రూ భాషల్లోని రాగాల్లో ఇది కూడా ఒకటి దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే డు నాట్ డిస్ట్రాయ్ నన్ను నాశనం చేయొద్దు నన్ను పతనం అవ్వనివ్వద్దు అనే ప్రార్థనతో కూడిన లేకపోతే ఆ అర్థం ఇచ్చే రాగం అనమాట అల్తహషే తనగా డు నాట్ డిస్ట్రాయ్ ప్రభు నన్ను పతనం చేయొద్దు అని ఐ వుడ్ లైక్ టు రైజ్ అప్ నేను తిరిగి లేవాలని కోరుతున్నాను నేను నిలబడాలని ఆశిస్తున్నాను ఆ రాగంలో దావీదు భక్తుడు ఈ కీర్తన రాశాడు సో ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి అంటే అతడు సౌలు దగ్గర నుండి పారిపోయినప్పుడు అతడు రచించిన కీర్తన అని అనుపద గీతము అని ఆ సూపర్స్క్రిప్షన్లో మనం చూస్తాం ఈ యాభై ఏడో కీర్తన అంతా కూడా మనం కొన్ని భాగాలు చేయగలిగితే నేను కీర్తనలు చదివే విధానం ఎలా ఉంటుందంటే వాటిని కొన్ని సెక్షన్స్గా విభజిస్తాను కొన్ని భాగాలుగా విభజించి అవుతాను ఆ భాగంలో దేవుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు ఆ తర్వాత ఏమిటేనా అది ఈ యాభై ఏడో కీర్తన మూడు భాగాలు చేద్దాం అందులో మొట్టమొదటిది ఫస్ట్ సెక్షన్కి మనం పెట్టే పేరు ఏంటంటే ప్రాబ్లం సమస్య వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాబ్లం టుడే అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఛాలెంజ్ టుడే ఈరోజు నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న సవాల్ ఏంటి నీ సమస్య ఏంటి 
సో ఫస్ట్ సెక్షన్కి మనం పెట్టే పేరు ఏంటంటే ఐడెంటిఫై యువర్ ప్రాబ్లం నీ సవాల్ ఏంటో ఒక్కసారి యువతకు కలిసిన ఐడెంటిఫై చేయాలి రెండవది వాట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఇన్ దట్ ఛాలెంజ్ ఆర్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఆ పరిస్థితులలో నీ స్పందన ఏంటి ఏం చెయ్యాలని నువ్వు ఆశిస్తున్నావు వాట్ ఆర్ ద డెసిషన్స్ దట్ యూ మేక్ ఆ సందర్భంలో నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇది రెండవ సెక్షన్ మూడవది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయాలకి నీకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి అనేది మనం పరిశీలించాలి సో మరలా చదువుతాం జాగ్రత్తనండి ప్రాబ్లం సెక్షన్ నెంబర్ వన్ ప్రాబ్లం రెండవ భాగానికి రెస్పాన్స్ నీ స్పందన ఏంటి మూడవది రిజల్ట్ ఏంటి నీకు వచ్చే ఆ స్పందనకు నీకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటో లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం ఒకసారి ఆ మూడు భాగాలు దావీదు గారి జీవితంలో ఏ ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఆ తర్వాత మనకు ఈ వర్డ్ని అప్లై చేసుకుందాం దేవుని వాక్యాన్ని అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం మాత్రమే కాదు మన జీవితాలకు అన్వయించుకోవాలి సో అడుగుదాం దావీదు గారు ఏంటండి మీ సమస్య ఏంటండి మీరు ఏదో బాధపడుతున్నట్టున్నారు ఇక్కడ అల్తహశిక్ అనే రాగంలో పాట రాసేస్తున్నారు మీరు ఏంటి సార్ మీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆయన అంటున్నాడు చూడండి మొట్టమొదటి సమస్య ఏంటో తెలుసా ఆపదలు ఉన్నాయి అన్నాడు ఈ ఆపదలు తొలగిపోవు వరకు అనే మాట ఐఎమ్ ఇన్ ఏ కెలామెటస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆపదలు అనే పదానికి అక్కడ హిబ్రూలో రాయబడిన పదానికి ఇంగ్లీష్లో కెలామెటస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అనే పదం వాడారు అంటే ఒక మాటలు వచ్చి కెలా కెలామిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎక్కడైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవిస్తున్నప్పుడు వాటిని న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అంటారు తుఫాన్లు కానీ సునామీలు కానీ టార్నడోలో చల్లిపోవడం కానీ ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో దెర్ వాజ్ అ న్యాచురల్ కెలామిటీ అంటారు సో అలాంటి అనుభవమైన ఆ జీవితంలో కూడా ఒక కెలామిటస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో నేను ఉన్నాను అన్నాడు ఆపదలు వచ్చినాయట ఎందుకు వచ్చినాయి ఆపదలు ఏం జరుగుతున్నాయి ఆపద సమయంలో అంటే ఆయన చెబుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా నన్ను మృంగగో వారు దోషణ మాటలు పలుకుతున్నారు దావీదు గారికి వచ్చిన ఆపద ఏంటంటే అతను చుట్టూ చాలామంది ఉన్నారట వాళ్ళందరూ కూడా దావీదును మృంగగోరాలని అతన్ని డివావర్డ్ చేయాలని డివావరింగ్ అంటే ఇంకా పూర్తిగా మింగేయడమే అలాంటి వ్యక్తులు నా చుట్టూ చాలామంది ఉన్నారు నన్ను మృంగివేయాలని నా మీద ఎప్పుడు కూడా దోషణ మాటలే పలుకుతున్నారు వారు నన్ను ఎంకరేజ్ చేయాల్సింది పోయి నన్ను ప్రోత్సహించాల్సింది పోయి నేను వారికి చేస్తున్న మంచి పనులకు అభినందించాల్సింది పోయి చాలామంది నా మీద తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతున్నారు అవి నాకు చాలా బాధనిస్తూ ఉన్నాయి దూషణ మాటలు ఉన్నాయన్నాడు ఆ తర్వాత రెండవ మాట ఏంటి అంటే కోపోద్రేకుల మధ్యన నేను పండుకుంటూ ఉన్నాను ప్రతి రాత్రి కూడా నేను ఎక్కడ నిద్రపోతున్నానంటే నా చుట్టూ కూడా కోప ఉద్రేకము చాలా ఎక్కువగా ఉన్నవారు కోపంతో నిండిన వారు నా చుట్టూ ఉన్నారన్నాడు ఆ తర్వాత ప్రియులర తన యొక్క ప్రాబ్లం నెంబర్ ఆ ప్రాబ్లంని మరలా వివరిస్తూ ఆరో వచనలు అంటాడు చూడండి నా అడుగులను చిక్కించుకున్నట్టుకే వారు వలలేసేసారు ఎక్కడ చూండి వాళ్ళు వలలేసేసారు నాకు నా అడుగులు చిక్కించుకోవాలి నేను ముందుకు వెళ్ళకూడదని పురోగభివృద్ధి సాధించకూడదని ప్రోగ్రెస్ అవ్వకూడదని గ్రోత్ అనేది నాలో ఉండకూడదని ఎక్కడ పడితే అక్కడ వలలు వేశారు నాకు అన్నాడు ఆ తర్వాత మనం చూస్తే నా ఎదుట పెద్ద పెద్ద గుంటలు తీసేశారు అన్నాడు అంటే దావీది గారు ఎదుర్కొంటున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ దోషణ మాటలు పలుకుతున్నారు ఆయన మృంగి వేయాలని చూస్తూ ఉన్నారు గుంటలు దవ్వేశారు వలలు వేసేశారు కోప కోపంతో చాలామంది ఊగిసలాడుతున్నారు వారి మధ్య నేను ఉన్నాను దిస్ ఈజ్ మై ప్రాబ్లం లోడ్ ఇది నా సమస్య ఇది నేను ఎదుర్కొంటున్న సవాలు అని ప్రాబ్లం అనే ఆ మాటకు దావీది గారు ఆ డిస్క్రిప్షన్ అంతా అక్కడ రాశాడు అది వారు ఆయనకున్న సమస్య ఇప్పుడు రెండవ మాట దగ్గరికి వస్తే రెస్పాన్స్ ఏంటి సమస్యలు అందరికీ ఉన్నాయి ఇబ్బందులు అందరికీ ఉన్నాయి ప్రతికూల పరిస్థితులు అందరికీ వస్తున్నాయి వాటికి నీ చాయిస్ ఏంటి నీ రెస్పాన్స్ ఏంటి అంటే దావీది భక్తుడు అంటున్నాడు అలాంటి ఆపదలు వలలు గుంటలు నా చుట్టూ తవ్వబడినప్పుడు నేను ఎవరిని ఆనుకోవాలో వారిని ఆనుకుంటున్నాను ఆయనే నా ప్రభు అయిన దేవుడు దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలిగిన గాక నేను ఆయన శరణు జొచ్చి ఉన్నాను బికాస్ గాడ్ ఈజ్ మెర్సిఫుల్ హీస్ కంపాషనేట్ ఐ కమ్ టు హిమ్ నేను ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నాను ఆయన శరణు జొచ్చి ఉన్నాను దట్స్ మై రెస్పాన్స్ అన్నాడు ఆ తర్వాత ఇంకా మనం చదువుతుంటే చాలా మంచి విషయాలు మహోన్నతుడైన దేవునికి నా ప్రార్థన నా కార్యము సఫలం ఇచ్చే దేవునికి నేను మొర్ర పెడుతున్నాను కేవలం నేను దగ్గరికి రావడం మాత్రమే కాదు నా హృదయాన్ని తెరిచి దేవుని సంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను 
సో ఇవన్నీ కూడా ఆయన రెస్పాన్స్ తనకు వచ్చిన సమస్యలకు ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏంటి అనేది ఆలోచన చేస్తే సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ సమస్యలకు దావీది గారు స్పందించిన విధానం చాలా అమోఘంగా ఉంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎలా స్పందించడం ద్వారా అతనికి వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి అని ఆలోచన చేస్తే అదే కీర్తనలో యాభై ఏడవ కీర్తనలో ఏడవ వచ్చిన మనం చదివితే నా హృదయము నిబ్బరముగా ఉన్నది ఆ తర్వాత నా హృదయము నిబ్బరముగా ఉన్నది నేను పాడుచు ఏం చేస్తున్నాను స్థుతిగానం చేస్తాను సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద రిజల్ట్ ఒకప్పుడు ప్రాబ్లంలో ఉన్నాడు రెస్పాన్స్ తన జీవితంలో దేవుని మీద ఆనుకోవడం అనే ఆ చాయిస్ని ఎన్నుకున్నాడు అందరు బట్టి తన జీవితంలో అంట మొట్టమొదటిగా తన హృదయము నిబ్బరపరచబడిందట ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నేను పాడుచు ఏం చేస్తున్నాను ఆయనకి స్థుతిగాను అంటే ఆయన స్తోత్రించడానికి ఆయన స్థుతించడానికి దేవుడు నాకు అవకాశాలు ఇచ్చాడు అనగా నా ప్రార్థనలను దేవుడు స్థుతి గీతాలుగా మార్చేశాడు గట్టిగా చెప్పులు కొట్టి దేవుని మాయంపరచండి దాట్స్ ద వండర్ఫుల్ మెసేజ్ this morning you and i observe in this psalm chudaru ipudu ee kirtana ipudu baaga ardham avuthadu kada meeku problem enti spandana enti response enti result enti ila kirtanalu manam sections ga vibhajinchukuni chadivithe chaala manchi manchi vishayalu bible lo manam nerchukuntam ipudu mana daggara kodda david gar sekam mugisindi aina prabhu dariki vellipoyadu 3000 samasala gatinchi poyayi ఇప్పుడు వీటిని చదవడం ద్వారా మనకి ఏంటి ప్రయోజనం అని ఆలోచన చేస్తే దావీదు గారు కావచ్చు లేదా బైబిల్లో రాయబడిన ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఏ వ్యక్తిత్వం అయినా ఈరోజు నీకు నాకు కొన్ని పాఠాలు నేర్పిస్తూ ఉంది మనం కూడా వారితో కొన్ని సందర్భాల్లో ఐడెంటిఫై అవ్వచ్చు దావీదు ఎలాంటి ప్రతిఘటనలు ఉన్నాడో కొన్నిసార్లు అలాంటి ప్రతిఘటనలే మన చుట్టూ కూడా ఉన్నాయేమో చాలామంది మాకు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉంటారు దేవుని సేవకులం కాబట్టి చాలామంది ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉంటారు అవన్నీ కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్గానే ఉంటాయి కొంతమంది అయ్యా మా సాక్ష్యం చెప్పండి పర్వాలేదంటే చెబుతాం కొంతమంది సాక్ష్యం అనేక మందికి ఉపయోగకరంగా ఉంది అంటే వారి పేర్లు చెప్పకుండా ఒక సహోదరి ఒక సహోదరుడని చెబుతూ ఉంటాం కొంతమంది మా పేర్లు చెప్పినా పర్వాలేదండి పాస్ట గారు చెప్పండి అనేక మందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటాయి అంటే అప్పుడు వారి పేర్లు ప్రస్తావిస్తాం సో దేవుని సేవకులుగా మీరు మమ్మల్ని ట్రస్ట్ చేయొచ్చు అన్ని విషయాల్లో సో చాలామంది ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉంటారు ఈమెయిల్స్ రాస్తూ ఉంటారు ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ ఉంటారు వాట్సాప్లో మెసేజ్లు పంపిస్తూ ఉన్నారు చాలామంది సమస్యలు ఇవే దా విషయంలో మా కోసం ప్రార్థించాయి వీ హ్యావ్ బీన్ సరౌండెడ్ బై మెనీ ఛాలెంజెస్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఫార్ బియాండ్ అవర్ కెపాసిటీ టు బేర్ మేము అనుభవించదగిన కన్నా ఎక్కువ సమస్యలు మమ్మల్ని చుట్టేసుకున్నాయి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితులు ఒక సహోదరి మరియు తన భర్త రీసెంట్గా మాతో మాట్లాడుతూ మా ముందు చచ్చిపోవడం తప్ప మరో ఆప్షన్ కనబట్టలేదండి మాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మొత్తం అన్ని దిక్కులు మూసిపోయినాయండి నాలుగు కాదండి మొత్తం ఎనిమిది దిక్కులు మూసిపోయినట్టుగా కనబడతా ఉన్నాయి ఇక మా ముందు మరణం తప్ప మరొక అవకాశం లేదండి ఇది మా సిచ్యువేషన్ అండి పాస్ట్ గారు ఏం చేయమంటారని ఫోన్ చేశారు సో చాలాసేపు వారితో మాట్లాడి ప్రార్థన చేశానమ్మా అలాంటి సిచ్యువేషన్లోనే మీరు దేవుని విశ్వాసం ఉంచగలిగితే అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఇంకా సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కూడా నా చేతులు దాటిపోయాయి నా వల్ల ఏది కాంట్లేదు అన్నప్పుడే నువ్వు దేవుని సహాయాన్ని కోరుకోవచ్చు యూ కెన్ డిపెండ్ ఆన్ గాడ్ దేవుని మీద నువ్వు ఆనుకోవచ్చు ఆయన యొక్క ప్రేమను నువ్వు అనుభవించవచ్చు ఎందుకోసం అంటే మన బలహీనతల్లో దేవుని బలం ఏం చేయబడుతుందట సంపూర్ణం చేయబడుతుంది అని సో కష్టములు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు దేవుని దగ్గరికి రావడం పొరపాటేం కాదు ఆయన మీద ఆనుకోవడం పొరపాటేం కాదు బైబిల్ చదివిస్తూ ఉంది ఆపత్కాలములో దేవుడు నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడని మనకు ఆపదలు వచ్చినప్పుడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ దూరం అయిపోతూ ఉంటారు అందరు బట్టి నేను తరచుగా చెప్పే కొన్ని మాటల్లో ఒక మాట ఏంటో తెలుసా నీకు సుఖం ఉన్నప్పుడు అందరూ నీకు దగ్గర అవుతారు నీకు కష్టం వచ్చినప్పుడు దేవుడు మాత్రమే నీకు దగ్గరగా ఉంటాడు హలలూయ నీకు సుఖంగా ఉన్నప్పుడు అన్ని పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు నీ చుట్టూ చాలామంది కనబడతారు పిన్ని గారు అత్తగారు లేకపోతే కోడలు అక్క అన్న అని చాలామంది చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ నీకు ఎప్పుడైనా కష్టాలు రాగానే అందరూ కూడా కనీసం ఫోన్ కూడా దొరకనంత దూరానికి చాలామంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో యూ కెన్ క్లెయిమ్ గాడ్స్ ప్రజెన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆ పరిస్థితుల్లో దేవుని సహాయం నువ్వు కోరుకోవచ్చు అని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి దావిది భక్తులు అదే చేస్తున్నాడు ప్రభు హ్యావ్ మర్డ్స్ యూన్ మీ నా మీద నీ కనికరం కృమరించబడాలని కోరుతున్నాను నన్ను కరుణించు ప్రభు ఎందుకోసం అంటే నా చుట్టూ ఆపదలు ఉన్నాయి దూషణ మాటలు పలికే వాళ్ళు ఉన్నారు కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక దెబ్బ కొట్టినా పడతామేమో కానీ చెడ్డ మాటలు భరించడం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది కదా ఒక దెబ్బ కొట్టితే 
ఒక రెండు మూడు నిమిషాలకి ఆ గాయం లేకపోతే ఆ బాధ తగ్గిపోద్దేమో కానీ కొంతమంది దూషణ మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేనిపోయిన మాటలు కల్పించి మరి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రూమర్స్ క్రియేట్ చేసి మన గురించి చెబుతున్నప్పుడు ఆ బాధ ఎంత మర్చిపోదాం అనుకున్నా ఎంత విడిచిపెట్టేద్దాం అనుకున్నా అవే చాలా ఎక్కువగా మనల్ని బాధిస్తుంటాయి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి దావీదు తనకు తెలిసి ఏ ఒక్కరికి అన్యాయం చేయలేదు ఏ ఒక్కరికి ఇబ్బంది కలుగు చేయలేదు అనేక మందికి మేలు చేశాడు తనకున్న శక్తి సామర్థ్యాలతో చాలామందికి మేలు చేశాడు తనకున్న తలాంతులు ఆత్మీయ వరాలతో అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాడు తృణీకరించబడినప్పటికీ విలువేయబడినప్పటికీ కూడా గుర్తించబడినప్పటికీ కూడా దావీదనే ఒకడు ఉన్నాడు అని కూడా తన సొంత తండ్రైన అన్నలైన గుర్తించలేని పరిస్థితుల్లోకి నెట్టివేయబడినప్పటికీ కూడా దావీది ఎవరికి కీడు చేయలేదు ఎవరికి ఇబ్బందికరంగా ప్రవర్తించలేదు తన రాజయ్యంత వరకు కూడా తన ప్రయాణాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే హీ బికేమ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు సో మెనీ పీపుల్ అలాంటి సందర్భంలో సౌలు దావీది మీద విషపు చూపు నిలిపి తరుముతున్నప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతాడా నాశిని చేద్దాం అని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు దావీది మాట్లాడుతున్న ప్రభువ ఈ ఆపదలన్నీ తొలగిపో వరకు నేను నీ రెక్కల నేడను ఏం చేశాను నేను శరణ చూచిన్నాను ప్రభు వాట్ ఏ గ్రేట్ రెస్పాన్స్ సమస్యలు ఆరోగ్య సమస్యలు ఆర్థిక బాధలు నిందలు అవమానాలు కోర్టు కేసులు భయంకర పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ నీవు కూడా ఈ ఉదయ కాల్సిలో దావీది వలె కృంగిపోయి ఉన్నావేమో దావీది వలె నేను కూడా కెలామెటిస్ సర్కంస్టాన్సెస్లో ఉన్నానండి చుట్టూ వాతావరణంతో కూడా ఒక తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఎలాగైతే సమస్తం కూడా బీభత్సమైన వాతావరణం ఉంటుందో ఈరోజు నా పరిస్థితి కూడా అలా ఉందని ఒకవేళ కృంగిపోతున్నావేమో దావీది నీకు పాఠం నేర్పిస్తున్నాడు కృంగిపోద్దు ప్రే దేవుని బిడ్డ నీ కృంగుదల నుంచి నేను విడుదల చేసే దేవుని వైపు చూడు ఆయన రెక్కల నీడలో నువ్వేం చేయొచ్చు శరణు చొచ్చు నీ కులం ఏంటని దేవుడు అడగట్ల నీ మతం ఏంటని దేవుడు అడగట్ల నీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి నువ్వు నా రెక్కల నీడలో నివసించడానికి నువ్వు కనీసం డబుల్ పీజీ చదివితేనే రావాలని దేవుడు అనలా దేవుడు ఎంత ప్రేమ గలవాడంటే లోకం మన స్థాయిని మన అంతస్తును చూస్తుందేమో కానీ దేవుడు కేవలం మన హృదయాన్ని మాత్రమే చూస్తున్నాడు హలలుయ ఏ హృదయంతో నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నావు ఏ మనసుతో నువ్వు ప్రభు సన్నిధికి వచ్చావు ఒకవేళ ఏదే కాలం దేవుని సంలో కూర్చున్నావు అంటే వాట్ ఆర్ యూ సీకింగ్ నువ్వు ఏం వెతికి ఇక్కడికి వచ్చావు ఏం కావాలని కోరుకుని దేవుని సందుకు వచ్చావు చెప్పు ప్రభుతో చెప్పు లోడ్ ఐ నీడ్ యూ హౌ నీ సహాయం నాకు కావాలి నీ సహాయం నేను కోరుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఆయన రెక్కల నీడన ఏం చేశాను నేను శరణ చేశాను సవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మనకంటూ ఉన్న ఒక ఆసరా మనకంటూ ఉన్న ఒక అద్భుతమైన విడుదల స్థలము క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పాద సన్నిధే ఆయన రెక్కల నీడలో మనం రావడం సో దేవుని నీడకు రాకపోతే అంట మనిషి ఎక్కడికి వెళ్తాడట ఎవరి నీడకు పరిగెడతాడు యశ్యా గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయంలో మాట ఉంటుంది చూడండి ఒకటి జ్ఞాపకం చేస్తాను యశ్యా గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన దీండి ఒకసారి ద బుక్ ఆఫ్ ఐజయ చాప్టర్ థర్టీ అండ్ వర్డ్స్ టూ లో ఈ మాట రాయబడింది వారు మాట విచారణ చేయక వారు నా నోటి మాట విచారణ చేయక ఫరో బలము చేత తమ్మును తాము బలపరుచుకునుటకు ఫరో బలము చేత తమ్మును తాము బలపరుచు కొనుటకు ఐగుప్తు నీడను శరణ జోచుటకు ఎక్కడికట ఆ మాట అండర్లైన్ చేసుకుని ఎక్కడ పరిగెడుతున్నారట కొంతమంది ఐగుప్తు నీడను శరణ జొచ్చుటకు ఐగుప్తు నాకు ప్రయాణము చేయుదురు బా ప్లానింగ్ చేసుకుని ప్రయాణం చేసేస్తున్నాడు ఎక్కడికి ఐగుప్తుకు వెళ్తున్నారట చాలామంది దావీదు నేర్పించే పాఠం ఏంటంటే నాకు ఆపదలు వచ్చినప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు సవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేను దేవుని నీడకు వచ్చాను ఆయన రెక్కల నీడకు నేను వచ్చాను ఎందుకోసం అంటే నా పరిస్థితులను మార్చగలిగిన వాడు ఆయనే నా స్థితిగతుల్లో మార్పు తీసుకురాగలిగిన సర్వోన్నతుడు ఆయన కాబట్టి ఆయన దగ్గరకు వచ్చానని దావీ చెబుతూ ఉంటే యశ్యా గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయంలో చూస్తున్నాము కొంతమంది అట తమ్మును తాము బలపరచుకోవడానికి ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నారట ఐగుప్తునకు ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఐగుప్త్ అనేది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో లోకానికి పోల్చబడింది దాస్య గృహము ఇనుప కొలిమి పాప బానిసత్వము శ్రమలనే కొలిమికి ఐగుప్తు అనే దేశం ఒక 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 మాటల పోలికగా బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం అంటే చాలామంది దేవుని దగ్గరికి రావాల్సింది పోయి ఎటు పరిగెడుతున్నారట ఐగుప్తు నీడకు వెళ్తూ ఉన్నారు ఏమండి అది కట్టుకుంటే బాగుంటుందండి అది ఏదో ఒకటి ఇస్తారట కదండి అది మంచం కింద పెట్టుకోమంటారా అండి లేకపోతే ఇంటి ముందు ఏమైనా గట్టిగా కట్టమంటారా అండి ఇంటి పైన ఏమైనా కట్టమంటారా అండి ఈ రోజులో చాలామంది రకరకాల పరుగులు దేనికోసం అలాంటి వాటి కోసం చాలామంది పరిగెడుతున్నారు ఐగుప్తు నీడను 
శరణం చొచ్చడానికి తమ్మును తాము అన్ని విషయాల్లో బలపరచుకోవడానికి చాలామంది ఐగుప్తి నేడకు వెళ్తూ ఉన్నారు కొన్ని సందర్భాల్లో మిట్ట మధ్యాహ్న వేళ త్రాచుపాములు మొదరు త్రాచుపాములు అవి ఆ ఎండలోనికి వచ్చి నాట్యం ఆడుతూ ఉంటాయట పడగిప్పి నాట్యం ఆడుతుంటే ఆ పడగ కొంచెం దూరంలో ఒక నీడలా పడద్ది పడగానే అక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న కప్పలు అనుకుంటే అంట ఒరే బాబు ఇక్కడ చాలా పెద్ద నీడ ఉందిరా రెండు రే అని చెప్పి ఒక్కొక్క కప్ప ఇలా నీడలో కూర్చుంటుంది అట ఆ నీడ ఎలాంటిది దానికి తాత్కాలిక ఉపశమన అని ఇస్తా ఉంది ఆ ఎండ నుండి తప్పించబడ్డానికి కొంచెం నీడగానే అనిపించింది కానీ ఆ తర్వాత రిజల్ట్ ఏంటో తెలుసా ఈ పాము అనుకుంటుంది నేను ఎక్కడికి పరిగెత్తకుండానే ఈరోజు నాకు మంచి లంచ్ వచ్చిందని చెప్పి ఆ పడగతో ఏం చేస్తుంది దాన్ని ఒక్కసారి పడగ దింపి దాన్ని మింగేసరికి చచ్చిపోద్దది లోక సంబంధం నీడ కూడా అలాంటిదే లోకం కొన్నిసార్లు నీకు సంతృప్తినిచ్చినట్టుగా ప్ర ఉంటుంది దేవుని వెంబడించిన ద్వారా ఏవో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వస్తున్నాయండి ప్రభువును వెంబడించిన ద్వారా వాళ్ళు వీళ్ళు నన్ను అది ఇది అంటున్నారు లోకాన్ని వెంబడిస్తే ఇలాంటివన్నీ నాకు ఉండవు కదండి లోకంలో జీవిస్తే చాలా హ్యాపీగా బ్రతికేయచ్చు కదా నలుగురితో కలిసిపోయి బ్రతికేయడం ద్వారా కొన్ని ప్రయోజనాలు కూడా చేకూడుతున్నాయండి అని కొన్నిసార్లు అనుకోవచ్చు కానీ జాగ్రత్త గమనించండి ఐగుప్తు నీడ నీకు తాత్కాలికమైన ప్రయోజనమే కానీ శాశ్వతమైన ప్రయోజనాన్ని నీకు ఇవ్వదు ఆ క్రింద వచ్చిన వాళ్ళు చదివితే మనకు అదే విషయం బోధపడద్ది యశో గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయంలో ఆ క్రింద వచ్చిన వాళ్ళు చూద్దాం చూడండి ఈసారి మూడో వచ్చిన చదువు నన్ను ఒకసారి ఫరోవలన కలుగు బలము ఫరోవలన మీకు కలిగే బలము మీకు అవమానకరమగును ఒక నాకు సమయానికి వచ్చేసరికి మీకు అవమానం అయిపోద్ది అవమానకరంగా ఆ బలం ఉంటది ఐగుప్తు నీడను శరణ జొచ్చుట వలన ఐగుప్తు నీడను శరణ జొచ్చుట వలన సిగ్గు కలుగును మీకేం కలుగుద్దట సిగ్గు కలుగుద్ది అన్నాడు ఫారో స్ట్రెంగ్త్ మీకు షేమ్నిస్తుంది అన్నాడు అంటే ఐగుప్తు వలన వచ్చే బలము మీకు అవమానకరంగాను సిగ్గుగాను మారిపోతుంది అందుని బట్టి దేవుడు ఐగుప్తుకు పేరు పెట్టాడు ఏమని చెప్పాడో తెలుసా ఆ క్రింద ఏడో వచ్చినది ఏంటి ఒకసారి ఏషియా గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన ఐగుప్తు వలని సహాయము ఐగుప్తు వలని సహాయము పనికి మాలినది పనికి మాలినది నిష్ప్రయోజనమైనది నిష్ప్రయోజనమైనది అందుచేతను అందుచేత ఏమి చేయక ఏమి చేయక ఊరకుండు ఊరకుండు గప్పాల మారి అని దానికి పేరు పెట్టుచున్నాను అబ్బా ఐగుప్తుకి దేవుడు ఒక పేరు పెట్టాడు ఏ మారి అటుది గప్పాల మారి అంటే మాటలే తప్ప క్రియలే ఉండవు అనమాట అక్కడ ఓ ఏమి చేయకుండా ఓరకుండునది గప్పాల మారి అని ఐగుప్తు నేను పేరు పెడుతున్నాను లోకం వల్ల వచ్చే సహాయం లోకం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఆఖరికి నీకు అవమానాన్ని సిగ్గును కలుగు చేస్తాయి దేవుని దేవుని సన్నిధిలో ఆయన పాదాల చెంతకు వచ్చిన ప్రియ సహోదరి దావీదు వలె దేవుని నీడనికి వద్దామా అనేక మంది వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపోదామా నిర్ణయం మందే రెస్పాన్స్ నీ మీద ఆధారపడి ఉండదు చాయిస్ నీదే కష్టాలందరికీ ఉన్నాయి ఇబ్బందులందరికీ ఉన్నాయి సవాళ్ళందరికీ ఉన్నాయి దూషణ మాటలందరికీ ఉన్నాయి వలలు ఒడ్డుతున్నారు గుంటలు తవ్వుతూ ఉన్నారు కోపోద్రీకులు మన చుట్టూ ఉన్నారు సింహముల వలె మనల్ని మృంగి వేయాలని చాలామంది మన చుట్టూ ఉన్నప్పుడు వాట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఏం చేస్తున్నాం ఎటు పరిగెడుతున్నాం దావిదు వలె ప్రభు ఆ నీ రెక్కల నీడకు నేను వస్తాను ఆయన రెక్కలు ఎలాంటివి ఆయన చేతులు రెక్కలు అంటే దేవుడికి ఏమైనా వాళ్ళ రెక్కలు ఉంటాయి ఎగురుతూ ఉంటాడు అనుకోకండి రెక్కలు అనగా ఆయన చేతులు ఆయన బాహు ఆయన సన్నిధి ఆయన క్రిందకు ఆయన దగ్గరికి మనం వస్తే ఆయన రెక్కలు ఎలాంటివి మలాకి గ్రంథం నాలుగు అధ్యాయం రెండో వచ్చినలో చక్కని మాట మనం చూస్తాం చూడండి ద బుక్ ఆఫ్ మ్యాలకాయ్ చాప్టర్ ఫోర్ అండ్ వర్డ్స్ టూలో దేవుని రెక్కలు ఎలాంటివి అనే విషయం చాలా క్లియర్గా అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం అయితే నా నామమందు నా నామమందు భయభక్తులు గలవారగు మీకు భయభక్తులు గలవారగు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును నీతి సూర్యుడు ఏం చేస్తారట ఉదయిస్తాడు అతని రెక్కలు ఆరోగ్యము కలుగు చేయను ఆ మాట అండర్లో ఏం చేసుకోండి ఆయన రెక్కలు మీకు ఏమిస్తాయి ఆరోగ్యాన్ని కలుగు చేస్తాయి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి హలలుయ్య లోకంలో తిరిగి 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 సమస్తాన్ని కోల్పోయేవేమో దేవునికి దూరమై పరిశుద్ధాత్మ దేవునిక సహవాసంలో నువ్వు ఎదగకుండా కొనసాగకుండా దేవునికి దూరం అయిపోతూ ఇష్టానుసారం జీవిస్తూ సకల విధములైన శాపములు కూడగట్టుకుని అన్ని పరిస్థితుల్లో అణ అణగ అణగద్రొక్కబడిన స్థితిలోనే ఉంటాయి ప్రభు పిలుస్తున్నాడు ఆయన రెక్కలు మనకేమిస్తాయట ఆరోగ్యాన్ని కలుగు చేస్తాయి వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ప్రామిస్ ఇన్ ద బైబుల్ ఎంత మంచి వాగ్దానం అలసిపోయి గాయపడి ఉన్నావా రా ప్రభు దగ్గరికి దేవుడిని గాయాలు కట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు త్రోవ తప్పి గాయాలు పొంది నీవు 
తగిలించుకున్న గాయాలు కొన్నైతే లోకం చేసిన గాయాలు కొన్నైతే రా ప్రభు దరికి దేవుడు ఆ గాయాలు కట్టి నీకేమిస్తాడట ఆయన ఆరోగ్యాన్ని దయచేస్తారు అతని రెక్కలు మనకేమిస్తున్నాయి ఆరోగ్యం ఇస్తున్నాయి ఎంతోమంది చక్కని సాక్ష్యాలు క్రైస్ట్ డిప్ సెంటర్లో చేపడుతున్న ప్రార్థనల ద్వారా దేవుడు మమ్మల్ని స్వస్థపరిచాడండి విడుదలిచ్చాడండి అని నేను ఎడదిన ఒక సహోదరి జూమ్ కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడుతూ కళ్ళు కనబట్టం లేని పరిస్థితుల్లో ఉంది మీటింగ్స్ వింటా ఉంది దేవుని వాక్యం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అన్నారటమ్మా నువ్వు ఏమీ చదవడానికి కూడా వీల్లేదు ఏం చదవద్దు ఎందుకంటే నువ్వు చదివితే ఇంకా నీ కళ్ళు బాగా పోతాయి నీ కళ్ళు కనబట్టలా వచ్చిన వ్యాధిని మేము పరిశీలన చేస్తున్నామని డాక్టర్లు చెప్తే ఆమె ఏమీ చదవలేని పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిందట ఒక రోజున దేవుని వాక్యం వింటా ఉంది అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు వింటా ఉంది ఆ సందర్భంలో అనిపించింది నేను ఎందుకు చదవకూడదు బైబిల్ చదువుతానని చెప్పి బైబిల్ తెరిచి చదవడం మొదలుపెట్టిందట అలా చదువుతూ వెళ్ళిపోయిందట దేవుడు నా మనస్తోత్రం కలిగిన గాక ఆరోగ్యం ఇస్తాడు ఆయన ఆయన ఎంత రోజు వేసే దేవుడు కాదు ఆయన రెక్కల క్రిందకి నేను వచ్చాను అన్నాడు సో ప్రాబ్లమ్స్ అతని జీవితంలో ఉన్నాయి మన జీవితంలో సమస్యలు ఉన్నాయి మనము కూడా దావీది వల్ల దేవుని నీడక వచ్చినప్పుడు ఆయన నుండి మనకు కలిగే ప్రయోజనాలు దీవెన రెండవ రెస్పాన్స్ ఏంటి అంటే దావీది జీవితంలో అతను చేసిన మరొక పని ఏంటంటే మహోన్నతుడైన దేవునికి రెండవ వచ్చిన ఆ మాట ఉంది మహోన్నతుడైన దేవునికి మరియు నా కార్యము సఫలము చేయు దేవునికి నేనేం చేస్తున్నానో మొర్ర పెడుతున్నాను అన్నాడు అంటే తాను ఏ దేవుణ్ణి సేవిస్తున్నాడో తాను సేవించే దేవుడు ఎలాంటి వాడో దావిదికి చక్కని క్లారిటీ ఉంది స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి హలో అంటే తన దేవుడు ఎలాంటి వాడో తనకు తెలుసు కొంతమంది అంటూ ఉంటారు మా ఆయన గారి గురించి నాకు బాగా తెలిసింది అంటారు మరి నీకే తెలుస్తుంది మరి నీ మీ భర్త గారి గురించి నీకు తెలిసినట్టుగా బయట వాళ్ళు తెలుస్తుందా నా భార్య గురించి నాకే తెలిసండి బాగా నా పిల్లల గురించి మాకు బాగా తెలిసండి ఇప్పుడు నేను ప్రశ్న అడుగుతున్నాను నువ్వు ఆరాధించే దేవుని గురించి నీకు బాగా తెలుసా ఆయన ఎలాంటోడో తెలుసా ఆయన నీకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడో తెలుసా ఆయన నీ కొరకు ఏం చేశారో తెలుసా దా వీధిని అడిగితే అంటాడు నేను ఆరాధించే దేవుడు హీఈస్ ద మోస్ట్ హై గాడ్ ఆయన మహా ఉన్నతుడు మహోన్నతుడు నా దేవుడు సర్వము వ్యాపించి ఉన్నవాడు అందరికన్నా ఉన్నతుడు అన్నింటికన్నా ఉన్నతుడు ఆయనకు సమానులైన వారు కానీ ఆయన మించిన వారు కానీ ఈ భూమి మీద ఎవరు ఉండరు మహోన్నతి నేను దేవుడిని నేను ఆరాధన చేస్తున్నాను నీకు తెలుసా నీ దేవుడు ఎలాంటి వాడు ఐ నో హోమ్ ఐఎమ్ సర్వింగ్ నేను ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నా నాకు తెలుసు జాన్ వెస్లి హృదయంలో దేవుని గురించిన సరైన ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అవగాహన ఉంది నా దేవుడు మహోన్నతుడు ఆయనకు సమానులు కానీ ఆయనకు సాటి అయిన వారు కానీ భూమి మీద మరొకరు లేనే లేరు ఆయన కేవలం మహోన్నతుడు కాబట్టి ఆయన అంత దూరంలో ఉంటాడు కాబట్టి నా లాంటి వాడిని పట్టించుకుంటాడా లేదా కొన్నిసార్లు ఇలాంటి డౌట్స్ చాలాసార్లు వస్తూ ఉంటాయి ఒక వ్యక్తి స్థాయి పెరిగే కొలది అతడు చాలామందిని పట్టించుకోవడం మానేస్తూ ఉంటారు స్థాయి పెరిగే కొలది వారు అందరినీ పట్టించుకునే అవకాశం కొన్నిసార్లు కనబడదు ఒక బిజినెస్ ఆంటర్ప్రూనర్ మేము తీసుకోండి ఒక పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉంటాయి ప్రపంచంలో వాటి యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లు సిఈఓలు ఉంటారు సిఎఫ్ఓలు ఉంటారు వాళ్ళందరితో అంత ఈజీగా ఏం కలవరు వాళ్ళు వాళ్ళతో అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే రెండు మూడు నెలలు వేచి ఉండాలి ఎవరితో ఆయన అది కూడా దొరుకుద్దో లేదో కూడా తెలియదు సామాన్యులు ఎవరిని కలవడానికి కనీసం వాళ్ళు చూడడానికి కూడా ముందుకు రారు ఎందుకోసం వాళ్ళ స్థితి అలాంటిది వారి స్థాయి అలాంటిది ఒక జెఫ్ బిసోసుని కలవాలంటే ఈ రోజుల్లో నేను అనుకుంటాను కొన్ని దేశాల ప్రెసిడెంట్లు కూడా జ జరగదేమో అంత ఉన్నతమైన స్థానాలు ఉన్నాడు జెఫ్ బిసోస్ అంటే నెంబర్ వన్ స్థాయిలో ఉన్నాడు ప్రపంచంలో కుబేరుడు ఎన్ని కోట్లున్నాయి అతనికే తెలియదు ఒక బిల్ గేట్స్ కానీ ఒక వారెన్ బఫెట్ కానీ ఒక ఇలాన్ మస్క్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఎవరు పడితే వాళ్ళని కలిసే వ్యక్తులు కాదు వాళ్ళందరూ కూడా అపాయింట్మెంట్ల కోసం ఒకవేళ వెళ్ళడానికి కూడా ఛానల్ దొరకదేమో అలాంటి వాళ్ళు కానీ మన దేవుడు అందరికన్నా మహోన్నతుడైనప్పటికీ కూడా అతి సామాన్యమైన వ్యక్తి కూడా అందుబాటులో ఉంటాడు గట్టిగా చెప్పుడు కొట్టి దేవుని మాయం పరిచండి దాట్స్ ద సూపర్ న్యాచురల్ లవ్ ఆఫ్ అవర్ గాడ్ నీ స్టాట నీ స్టాటస్ ఏంటని దేవుడు చూడ్డు నువ్వు పై రూపం ఎలా ఉందని దేవునికి చూడ్డు మహోన్నతుడైన దేవుడు అయినప్పటికీ కూడా నా కార్యం ఆయన ఏం చేస్తాడట సఫలం చేస్తాడు డస్ గాడ్ కేర్ ఫర్ మీ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ టుడే ఇరవై చాలామంది అడుగుతున్న ప్రశ్న దేవుడు అంత గొప్పడు కదండి నాలాంటి వాడిని పట్టించుకుంటాడా ఎస్ దేవుని గొప్పతనమే అది ఆయన అంత గొప్పడు ఆయన సామాన్యులైన వారిని దేవుడు ఏం చేస్తాడు పట్టించుకుని నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటాడు గాడ్ యాన్సర్స్ యువర్ ప్రేయర్స్ గాడ్ లిజన్స్ యువర్ ప్రేయర్స్ గాడ్ హీల్స్ యువర్ ప్రేయర్స్ 
నీ ప్రార్థన దేవుడు వినే దేవుడు నీకు మేలు చేయాలనే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇష్టపడుతూనే ఉన్నాడు ఎస్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆయన మహోన్నతుడైనప్పటికీ కూడా మన కార్యమును ఆయన ఏం చేస్తాడంట విఫలంగా అది చేసేది ఏం చేస్తాడు ఆయన సఫలం చేస్తాడు సో ఐ నో హిమ్ ఆయన ఎవరో నాకు తెలుసు ఆయన ఎలాంటి వాడు నాకు తెలుసు కాబట్టి అలాంటి దేవునికి నేను మొర్ర పెట్టుచున్నాను అలాంటి దేవుని నేను మొర్ర పెడుతున్నాను ఎవరికైనా మనం అర్జీ పెట్టుకోవాలంటే లేదా లెటర్ రాయాలంటే టు అని రాస్తాం పైన డేట్ వేసిన తర్వాత స్టేషన్ రాస్తాం ఫస్ట్ డేట్ వేసిన తర్వాత అది ఎవరికి రాస్తున్నాం అనేది టూ అని రాసి మెన్షన్ చేస్తాం కొంతమంది ఎవరికైనా రాయాలంటే మహారాజ శ్రీ 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 అని చెప్పి వాళ్ళ పేర్లు రాస్తూ ఉంటారు పలానా ముఖ్యమంత్రి గారికో ప్రధానమంత్రి గారికో లేకపోతే రాష్ట్రపతి గారికో వారి దివ్య సముఖమునకు మేము నమస్కరించి రాయనిది అని ఇంక ఎంతవరకు బెండే పోలో అంతవరకు బెండే పోయి రాసేస్తుంటారు చాలామంది కొన్ని ఉత్తరాలు కదా కారణం ఏంటి ఆయన ఎవరో నాకు తెలుసు అన్న పరిస్థితి అనమాట రాసి అయ్యా అని సంబోధించి మనకున్న సమస్య అంతా రాసి తమకు వీరవిధేయుడు అని రాస్తాడు చివరిలో వీరవిధేయుడు అని చెప్పి రాసి సంతకం పెడతారు టూ అనే అడ్రస్లో మనం ఎవరికి ఉత్తరం రాస్తున్నామో ఆయన ఎలాంటి వాడో తెలుసుకున్నట్టుగానే నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నీ దేవుడు ఎలాంటి వాడో నీకు తెలుసా మహోన్నతుని దేవుడు నీ ప్రార్థనలు పట్టించుకునేవాడు చాలాసార్లు చెబుతున్నాను కొన్నిసార్లు నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యలేని మూలుగులో కనుకుంటే ఆ మూలుగును కూడా దేవుడు అర్థం చేసుకోగలడు హలో లూ యా ఇఫ్ యూ కా ఇఫ్ యూ క్యాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ యాగ్నీ ఇన్ వర్డ్స్ గాడ్ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ గ్రోనింగ్స్ ఆల్సో దేవుడిని మూలుగును కూడా దేవుడు అర్థం చేసుకునే దేవుడు ఆయన మహోన్నతుని దేవుడు నా ప్రార్థన సఫలం చేస్తాడు ఆయన దగ్గర నేను వచ్చి ఏం చేస్తున్నానో మరో పెడుతున్నాను సో అంటే సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దావీది గారికి రెస్పాన్స్ ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాం ఇప్పుడు దావీదు దేవుని సంలో ప్రార్థన చేశాడు కనుక విడుదల కోసం ప్రార్థన చేశాడు స్వస్థత కోసం ప్రార్థన చేశాడు దేవునికి నడిపింపు కోసం ప్రార్థన చేశాడు కనుక దేవుడు ఏం చేశాడట జాగ్రత్త గమనించండి దావీదును కాపాడడానికి దేవుడు కృపాసత్యమును పంపించాడు దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలిగిన గాక ఆ మాటను మనం చూద్దాం చూడండి మూడో వచ్చిన మనం చదివితే ఆయన ఆకాశము నుండి ఆజ్ఞ ఇచ్చి నన్నేం చేశాడు ఆయన రక్షించును నన్ను మృంగగో వారు దూషణ మాటలు పలుకునప్పుడు దేవుడు తన కృప సత్యములను పంపును దేవుడు మౌనంగా ఉండేవాడు కాదు అవర్ గాడ్ ఈస్ నాట్ ఎ సైలెంట్ గాడ్ హీ వర్క్స్ హీ ఇంటర్వీన్స్ హీ యాక్ట్స్ ఇన్ అ రైట్ టైమ్ ఫర్ హీస్ పర్పసెస్ టు బి ఫుల్ఫిల్ దేవుడు తన ఉద్దేశాలు నెరవేర్చబడినట్లుగా తన ప్రజలకు మేలు చేయనట్లుగా దేవుడు తగిన సమయంలో స్పందించేవాడు దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలుగును గాక నువ్వు ఆయన నీడకు వచ్చినప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నీ ప్రార్థన అంగీకరించి తన సమయంలో నీకు స్పందించి ఆకాశమును దేవుడు ఏమిస్తున్నాడట ఆజ్ఞ ఇచ్చి నన్ను రక్షించిన మై గాడ్ స్టాండ్స్ బై మీ ఆయన నా పక్షంగా నిలబడేవాడు నా పక్షంగా మేలు చేయవాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన ఆకాశంలో ఆజ్ఞ ఇచ్చి నన్ను ఏం చేశాడు ఆయన రక్షిస్తాడు బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చదివితే ఆది కాండం నుండి ప్రకటన వరకు దేవుడు తన వాక్కును పంపి తన మాట ద్వారా ఆయన చేసిన అద్భుతాలు ఎన్ని ఆశ్చర్య కార్యాలు అద్భుతాలు ప్రభు ఎన్ని జరిగించాడు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో దేవుడు తన మాట ఆజ్ఞ ఇచ్చి తన మాట ద్వారా అనేక మందికి మేలు చేసే దేవుడు గొప్ప కార్యాలు జరిగించేవాడు ఒక ప్రాంతంలోకి విధవరాలు ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రభు ఆహారం తయారు చేసుకోవడానికి ఈరోజు నా ఇంట్లో ఇంధనం లేదయ్యా మా ఇంట్లో ఫైర్వుడ్ లేదు వంట చెరుకు అంటే కర్ర పుల్లలు ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి ఏమీ లేదు ఉండడానికైతే పదార్థాలు ఉన్నాయి కట్టిన వాటిని తయారు చేసుకోవడానికి వంట చెరుకు లేదు వెంటనే దేవుని సంలో ప్రార్థన చేస్తున్న మోకాళ్ళని ప్రభు ఆ మేలు చే ప్రభు అని సహాయం నాకు పంపించిన ఆయన నాకు మేలు చేయడానికి ఇప్పుడు ఎవరు లేరు ప్రభు అని గట్టి గట్టిగా ప్రార్థన చేస్తుంది ఏంట ఆ మేలు అని చెప్పి ఆ రోడ్డు ప్రక్కనే ఆమె ఇల్లు ఉంటే ఆ రోడ్డు మీద ఉండే ఒక నాస్తికుడు వెళ్తున్నాడు దేవుడు లేడని నమ్మేవాడు నమ్మడం మాత్రం కదా వాళ్ళు వాదిస్తారు కూడా దేవుడు లేడని ఎక్కడున్నాడు చూపించాను దేవుడు ఎక్కడున్నాడు చూపించాను చాలామంది వాదిస్తూ ఉంటారు ఆ వ్యక్తి రోడ్డు మీద నడిచెళ్తూ ఉంటే లోపల నుంచి ప్రార్థన ఉండదు ప్రభు నాకు సహాయించే నాకు సహాయించే అని ప్రార్థన పెడితే కిటికీ దగ్గరకు వచ్చినట్టు ఇంకేదో సహాయం కావాలంటే ఏంటని చూస్తే ప్రార్థన చేసిన ప్రభు నాకు వంట చెరుకు కావాలి ఇప్పుడు వంట వంట చేసుకోవడానికి అని అడుగుతూ ఉంటే ఏం నవ్వుకొని 
దేవుడు ఆకాశానికి రెండు రంధ్రాలు కొట్టి నాలుగు పొలం ఉన్న కిందకి వేస్తాడు ఆయన ఈవెంట్ ఇలా ప్రార్థన చేస్తుంది అని గబగబ వెళ్ళి ఆ పులల అడితీలో ఒక బండి నిండా పొలలు వేయించుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇంటి ముందు పడేసి తలుపు కొడుతున్నాడు టక్ 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 మనం తలుపు కొట్టగానే ఈమె బయటకు వచ్చింది సార్ ఏం కావాలండి ఇలా వచ్చారేంటండి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు కదా మీ దేవునికి దేవునికి ఏం హెల్ప్ చేయడమ్మా నేను చేస్తాను చూడు ఎదుగో బండుడు పొలాలు తీసుకొచ్చి ఇంటి ముందు పడేసాను చూడనగానే ఆమె దృశ్యం అంతా చూసిన తర్వాత సార్ మీరు ఎందుకు అలా అంటున్నారో నాకు తెలియట్లేదు అంటే ఆయన అన్నాడు నేను ఒక నాస్తికుని దేవుడు లేడని నమ్మేవాడిని వాదిస్తాను కూడా నువ్వు ఎవరినైతే పిలుస్తున్నావు ఆ దేవుడు నిన్ను కాపాడలేడో నేను నీకు మేలు చేస్తున్నాను అనగానే వెంటనే మోకాళ్ళని చేతుల పైకి తంది ప్రభువా నేను నీకు ప్రార్థన చేసిన వెంటనే నువ్వు లేవని నమ్మేవాడితో కూడా నువ్వు నాకు సహాయం చేయించావు నేను స్తోత్రం అని చెప్పి దేవుని స్థుతించిందట దేవుడు నా మన స్తోత్ర యూ సెంట్ హెల్ప్ టు మీ బై సమ్ వన్ హూ డస్ అన్ బిలీవ్ ఇన్ యూ లోడ్ నిన్ను నమ్మని వ్యక్తి ద్వారా కూడా నువ్వు నాకేం చేశావు మేలు చేసావు నాయన నువ్వు ఎంత గొప్పడు నాయన అంటే ఆయనకేం అర్థం అట్లా బుర తిరిగిపోతుంది ఏంటి ఇలాంటి ప్రార్థన చేస్తుంది అని నిజమే దేవుడు తన కృపా సత్యములను పంపును యు డోంట్ నో హోమ్ గాడ్ విల్ సెండ్ యూ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రాబో దేవుడు ఒకవేళ ఆ సందర్భంలో చిన్న చిన్న పిల్లలు వాడుకోవచ్చేమో కొన్నిసార్లు నీ శత్రువులను కూడా దేవుడు వాడుకోవచ్చేమో నీకు మేలు చేయడానికి వారి పన్నాగాలు ఏవైతున్నాయో వారు నీ పట్ల పన్నే పన్నాగాలే దేవుడు నీకు వాటిని మేలుగా ఏం చేస్తాడు ఆయన మార్చేస్తుంటాడు కొన్ని సందర్భాల్లో మొర్ర పెట్టడం మన వంతు అద్భుతాలు చేయడం మన దేవుని వంతు కీప్ యాస్కింగ్ గాడ్ నెవర్ గివ్ అప్ ఆన్ జీసస్ ప్రభు మీద ఎప్పుడు కూడా ఆశలు వదులుకోవద్దు ఎప్పుడు కూడా నిరీక్షణ కోల్పోవద్దు హీఈస్ ది అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ మా ఓటలన్నీ నీ అందే ఉన్నవి ప్రభు అని వారు పాటలు పాడుతుంటారని బైబిల్లో రాయబడు మన ఓటలన్నీ ఎవరిలో ఉన్నాయట మన ఆరిజిన్ అంతా ఎవరిలో ఉంది దేవుల్లో హీఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ జాయ్ హీఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లవ్ హీఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ మిరకల్స్ అండ్ వాండర్స్ ప్రభు వారు మిరక్కల్ జరిగించేవాడు సాతానుడు మ్యాజికల్ చేస్తాడు దేవుడు మిరక్కల్ చేస్తాడు దేవుడు నా మనస్తోత్రం కలిగిన గాక మ్యాజికల్కి మిరక్కల్స్కి చాలా తేడా ఉంటుంది లోకంలో ఇప్పుడు అంతా అంతా కూడా మ్యాజికల్ మీద బ్రతికేస్తారు అందరూ కూడా కానీ దేవుడు ఎప్పుడు మ్యాజికల్ చేయడు ఆయన లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపించేవాడు కాదు ఆయన కన్నికట్టులు చేస్తారు చాలామంది దేవుడు ఏదైనా చేశారంటే వాస్తవ రూపంలో రియాలిటీలో నీ జీవితంలో మేలు చేసేవాడు ఆయన నిలబెట్టేవాడు గొప్ప కార్యాలు మీ నాన్నగారు నాలుగు గంటల్లో చచ్చిపోతారని చెప్పాడు రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖు ఉదయం ఆరు ఆరున్నర ఆ టైంలో హాస్పిటల్ మా నాన్నగారిని తీసుకెళ్తే ఏమైంది సార్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది మీ నాన్నగారికి మా యొక్క కార్డ్ యొక్క ఇన్ఫ్రాక్షన్ అంటారు దాన్ని మీ ఫాదర్కి వచ్చిన హార్ట్ అటాక్ చాలా చాలా కఠినమైంది నాలుగు గంటలకే నీకు బ్రతకడన్నాడు డాక్టర్ దేవుని సంలో ప్రార్థన చేశాం నా మట్టుకు నేను ప్రభువుకి సంపూర్ణంగా సమర్పించుకున్నా ప్రభు చితం అయితే ఏప్రిల్ ఏడో తారీఖు ఒక ఘనమైన మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆశిస్తున్నాను కరోనా పరిస్థితులు కొంచెం చక్కదిద్దు బలిగితే ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ రోజు ఈరోజు ఇంకా మా తండ్రి గారు బ్రతికే ఉన్నారు దేవుడు నా మనస్తోత్రం కలను గాక దిస్ ఈస్ నాట్ అ మ్యాజిక్ ఇట్స్ అ మిరక్కల్ ఇది ఒక అద్భుతం ఇది ఆశ్చర్య కార్యం ప్రభు చేస్తాడు ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఫోకస్ ఆన్ గాడ్ హూ కెన్ టర్న్ ద సిచ్యువేషన్ అరౌండ్ దేవుడు ఆజ్ఞించి నన్ను రక్షిస్తాడు కృపా సత్యములను దేవుడు ఏం చేస్తాడు మా దగ్గరికి పంపిస్తాడు ఆయన మేలు చేసే దేవుడు ఆయన అంత మాత్రమే కాకుండా ఆరో వచ్చిన ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం ఏడో వచ్చిన చదువుకున్న ఆల్రెడీ నా హృదయం ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నిబ్రముగా ఉంది నిబ్రముగా ఉందో ఉబ్రంగా ఉందా కొంతమంది బాగా ఉబ్రం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది రోజు వాళ్ళని వెళ్ళి చూసినా కడుపు చాలా ఉబ్రంగా ఉందండి నా మనసు చాలా ఉబ్బరంగా ఉంది ఉబ్బరం కాదు ఇక్కడ ఎలా ఉంది అటు ఇది నిబ్బరంగా ఉంది అట నిబ్బరం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా పీస్ ఉంది నేను నా హృదయంలో ఒకప్పుడు పరిగెత్తాను సమస్యల్లో ఇబ్బందుల్లో కష్టాలు ఉన్నప్పుడు అన్నీ నాకే వచ్చేస్తాను కంగారు పడ్డాను గాయపడ్డాను ఇబ్బంది పడ్డాను కానీ ఇప్పుడు నీవు నీ సహాయాన్ని నాకు పంపిస్తున్నప్పుడు కృపా సత్యములు నాకు తోడుగా ఉన్నవని నాకు తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు నా హృదయం ఎలా ఉంది ధైర్యంగా ఉంది ఒక ఆయన అంటాడు భయం వచ్చి తలుపు కొట్టింది ధైర్యంతో తలుపు తీసాను భయం పరిగెత్తింది అంటాడు నిజమే చాలాసార్లు మన కృంగదేయాలని అపవాది దురాత్మ శక్తులు అపవిత్రాత్మ శక్తులు ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు 
కేవలం నీ పీస్ని చెడగొట్టాల నీ ఆనందాన్ని నీ శాంతిని దేవునితో నీకున్న సత్సంబంధాన్ని చెడగొట్టాలని అపవాది దురాత్మ శక్తులు చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాయి జయించాల వాటిని దేవుని మీద ఆనుకున్నవాడు నిబ్బరంగా ఉంటాడు నాకు అనిపిస్తుంది ఈ నెబ్బ ఈ నిబ్బరం ఎంత గొప్పది అంటే ఈరోజు మధ్యాహ్నం రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఒకటో తారీఖు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ఆకాశం ఎంత మొక్కిరిగిపోయి మీ ఇంటి మీద పడిపోతుందన్న మనకేం ఉండదు భయం లే ఎదుకోసే తెలుసా మై గాడ్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్ నా దేవుడు ఎలాంటి వాడు ఆయన సింహాసనాసీనుడు ఆయనకి అసాధ్యం ఏది లేదు మేలు చేసే దేవుడు నిబ్బరముగా చాలామంది అడుగుతుంటారు వెసిలి గారు మీరు స్టేజ్ మీద చాలా పీస్ఫుల్గా కనబడతారండి స్టేజ్ క్రింద కూడా అలాగే ఉంటారని అడుగుతారు చాలామంది నేను అంటాను స్టేజ్ మీద ఎంత పీస్ఫుల్గా నేను ఉంటానో స్టేజ్ క్రింద ఇంకా ఎక్కువగా పీస్తూ ఉంటాను హలో లూయ ఎంచుకో దేవుడు నా హృదయంలో ఏమిచ్చాడు శాంతి సమాధానాలు ఇచ్చాడు నిబ్బరముగా నా హృదయం ఉంది నేను పాడుచు చెప్పండి ఏం చేస్తాను అంటే పాడుచు అంటే ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనమాట నేను పాడేసాను అనలా ఆయన నేను పాడుతూనే ఉంటాను అంటే పాడుతూనే ఉంటానంటే అర్థం ఏంటంటే అనమాట దేవుడు నేను పాట పాడడానికి నాకు మంచి మంచి ఏమిస్తూ ఉన్నాడు అవకాశాలు ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు నేను పాడు చూసి స్థుతిగానం చేస్తాను ఫర్ ఎవర్ ఐ ప్రేజ్ గాడ్ ఫర్ ద థింగ్స్ ద గాడ్ ఈస్ డన్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యములు బట్టి మహిమాన్వితమైన కార్యములు బట్టి నేను ప్రభువును స్థుతిస్తూనే ఉంటాను మరల జీవితం నేను మన ప్రార్థనలు దేవుడు ఎలా మార్చబోతున్నాడు ఆయన స్థుతి దీప్ స్థుతిగా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు ఇంతవరకు ఏ విషయాల కోసం అయితే ప్రార్థన చేసాం ప్రభు నీవు నాకు మేలు చేయాలి నీవు నాకు విడుదల ఇవ్వాలి నీవు నాకు ఈ ప్రతికూల వాతావరణం నుంచి నన్ను బయటికి తీసుకురావాలని ప్రార్థన చేశాం ఒకప్పుడు దేవుడిని ఏ స్థానంలో నిలబెట్టబోతున్నా తెలుసా ప్రభు ఆ రోజు నీ సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థన చేశాను నువ్వు నా ప్రార్థన విని నాకేం చేశావు మేలు చేశావు కాబట్టి ఆ కార్యము నా జీవితంలో చేసినందుకు నీకు వందనములు ఆ అద్భుతం నా జీవితంలో జరిగించినందుకు నీకు స్తోత్రములని ఆ ప్రార్థన దేవుడు ఎలా మార్చబోతున్నాడు స్థుతిగా మార్చబోతున్నాడు నమ్మిన వారు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ యో గాడ్ విల్ టర్న్ ఎవ్రీ పిటిషన్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రేయర్ ఇన్ టు ప్రేజ్ దేవుడు నీ ప్రార్థనలు స్థుతి గీతాలుగా మార్చబోతున్నాడు అల్త హిషైత్ అనే రాగంలో రాయబడిన ఈ పాట ఈ కీర్తన మనకు నేర్పించే పాట ఏంటో తెలుసా ఆయన నీడకు మనం వచ్చినప్పుడు ఆయన చేతి నీడలో మనం శరణం చూసినప్పుడు మహోన్నతిన దేవుడు సృష్టికర్తన దేవుడు సకలమును తన స్వాధీనంలో ఉంచుకున్న దేవుని వైపు మనం చూసి మొర్ర పెట్టినప్పుడు మన ప్రతి ప్రార్థన అవసరతను దేవుడు స్థుతి గీతముగా మారుస్తాడు నేను పాడుచు దేవునికి ఏం చేస్తున్నాను స్థుతి గీతం వద్దామా ప్రభు దగ్గరికి ఆయన నీడలో ఉందామా ఆయనకు మొర్ర పెడదామా కండ్లు మూసుకోండి దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం ఒకవేళ దావీదు ఎదుర్కొన్న ఆ ప్రతికూల వాతావరణమే బహుశా మన జీవితంలో కూడా ఉందేమో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఎస్ఐను గొప్ప దేవుడు నాయన ఆశ్చర్యకరుడు ప్రభు ఉన్నతమైన రాజు ప్రభు దేవుడు సియోను కరుణించి సమయం వచ్చిందని బైబిల్లో రాయబడింది ఆయన సియోను విషయంలో మౌనంగా ఉండేవాడు కాదు నీ సమస్య ఏంటో నీ ఇబ్బంది ఏంటో ప్రభుతో చెప్పు టెల్ టు గాడ్ the situation the calamitous circumstances that you are facing today ee roju nu vedrukuntunna pratikula vaatavaranam endo yesu cheppesa nee vinna paalu vine devudu aina nee prarthanaku javab ichu vadu bible chala devudu thana aagechi god speaks manam kaase prarthana cheyadaniki manam siddha padutunna andaru kuda prarthanalo evvaru attitude tu chudaddu you and your god this is his sanctuary this is the house of god you are kneeling down and you are praying in the mighty presence of almighty god just tell him lord i'm here trusting you lord hiding myself in your shadow nee needalo nanu nen daachukuntunanu prabhu entu varaku aigupta needaku parigittanayya ఫరో వలన బలం కలుగుద్దని పరిగెత్తాను కానీ అవి అవమానము గాను సిగ్గుగాను కానీ ఈరోజు నీ నీడలోకి నేను వస్తున్నాను ప్రభు నీ నీడలో నివసించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను స్వామి ఐ క్రాయ్ అవుట్ ఇన్ యువర్ ప్రజెన్స్ లోడ్ నీ నామం పెట్టడం నీ సన్నిధిలో నేను మొర్ర పెడుతున్నాను అయ్యా మొర్ర పెడుతున్నాను కేవలం కేవలం చిన్న చిన్న ప్రార్థనలు కాదు ఐ క్రాయ్ అవుట్ ఇన్ యువర్ ప్రజెన్స్ లోడ్ సమస్య వచ్చినప్పుడు దావిది యొక్క స్పందన 
దేవుని మీద ఆధారపడడం దేవుని మీద పుచ్చుడడం దేవుడు చేసే సహాయం ఎంత గొప్పది ఆయన ఆకాశం నుండి ఆజ్ఞించి దావిదిని రక్షించాడు కృపా సత్యములు పంపించాడు తన ప్రతి ప్రార్థనను దేవుడు స్థుతి గానంగా మార్చేశాడు అడుగు రాత్ ప్రభు నా ప్రతి ప్రార్థన స్థుతి గీతంగా మీరు మార్చండి నాయన లోడ్ హెల్ప్ మీ టు ప్రైజ్ యూ లోడ్ మహిమాన్వితుడే నిన్ను కీర్తించే కృప నాకు దాయిచేయమని మా ప్రతి ప్రార్థన స్థుతి గీతములుగా మార్చగలిగిన వాడు స్వామి ఈరోజు ఏదైతే నీ సెనలో ప్రార్థన చేస్తున్నామో ప్రభు అతి త్వరలో వాటిని స్థుతి నైవేద్యముగా స్థుతి గీతములుగా వాటిని మార్చబోతున్నావు గనక నీకు స్తోత్రాలయ్యా మా ప్రియులు అనేక మంది ఈరోజు నీ పాద సన్నిధిలో ఉన్నారు తమ హృదయాలు కృమ్మరించి నీ సెనలో ప్రార్థన చేస్తున్నారే వారికున్న ప్రతి అవసరత తీరుస్తున్నాడు వాగ్దానం చేసిన దేవ ఫిలిపీ నాలుగు పంతొమ్మిది ఎఫ్ఎస్సి మూడు ఇరవై మేము క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం ప్రభు నీ వాగ్దానాలు నీ వాక్యంలో రాయబడ్డాయి కనుక వాటిని ప్రభు మేము క్లెయిమ్ చేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాం మేలు చేయండి ప్రభు మేలు చేయండి ప్రభు మారా వంటి అనుభవాల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో చేదైన నీటిని ఎవరైతే కలిగి ఉన్నారో ప్రభు మధురంగా మార్చండి ప్రభు నూతన కృపలతో ప్రతి ఒక్కరు నింపండి పరిశుద్ధాత్మదేవ బలమైన నీ శక్తితో ప్రతి ఒక్కరిని తాకమని కోరుతున్నాం ప్రభు లౌకికత్వం ఎవరిలైతే బాగా పెరిగిపోయి నీకు దూరం అయిపోతున్నారో ఏసు నామలో వారిని విడుదల చేయండి ప్రభు లోడ్ డ్రా దెమ్ క్లోజ్ టు యూ లోడ్ నీకు దగ్గరగా వారు జీవించడానికి మీరు సహాయం చేయండి ప్రభు నువ్వు మహోన్నతుడు అయినప్పటికీ నాయన గొప్పవాడు అయినప్పటికీ ఉన్నతుడు అయినప్పటికీ నాయన అపర కోటీశ్వరుడు అయినప్పటికీ సమస్తము నీదైనప్పటికీ నాయన నువ్వు అందరికి అందుబాటులో ఉండే దేవుడు నాయన అందరికి దగ్గరగా ఉండే దేవుడు నాయన ఆయన మనలో ఏ ఒక్కరికి దూరంగా ఉండేవాడు కాదు అని పౌలు మహాశయుడు చెప్పినట్టుగా థ్యాంక్ యూ లోడ్ దట్ వీ ఫీల్ యువర్ ప్రజెన్స్ తండ్రి అని నేను పిలవగానే మీరు మాకు జవాబిస్తున్నారా మా పక్షాన ఎవరూ లేనప్పుడు నీవు మా పక్షాన నిలబడుతున్నావు ప్రభు లోకం అంతా మాకు అన్నీ ఉన్నప్పుడు అందరూ మాకు దగ్గరగానే ఉంటున్నాయి ఏమీ లేనప్పుడు అందరూ దూరం అయిపోయినా నీవు మాకు దగ్గరగా ఉంటున్నావు మా వలన నీకు ఏ ప్రయోజనం లేదని తెలిసినప్పటికీ నాయన నువ్వు మాకు దగ్గరగా ఉండే దేవుడు నాయన నీకు స్తోత్ర వాడే గ్రేట్ లా నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పది నాయన 
నీ ప్రేమ ఎంత ఉన్నతమైంది ప్రభు మా ప్రియులందరి నిమిత్తం ప్రార్థన చేసిన ఎవరైతే తమ హృదయాల నీ సందులో కృమరించి ప్రార్థన చేస్తున్నారో లోడ్ హూ ఎవర్ ఫారింగ్ అవుట్ యువర్ దేర్ హార్ట్స్ ఇన్ యువర్ ప్రెజెన్స్ లోడ్ ఆన్సర్ దోస్ ప్రేయర్స్ వారి ప్రార్థనలు అంగీకరించండి అయ్యా వారి పక్షాన మీరు ఉండండి ప్రభు అద్భుతం చేయండి వారి ప్రతి ప్రార్థన ప్రతి సమస్య స్థుతిగా మార్చబడును గాక ప్రతి ప్రార్థన స్థుతి గీతముగా మార్చబడును గాక గట్టిగా చెప్పండి ఆమె అనారోగ్యాల చేత పీడించబడుతున్నారు కుటుంబంలో ఏ విధంగా నెమ్మది లేక ఆనందం లేక శాంతి లేక ఎండిపోయిన అనుభవాలు ఒకరితో ఒకరు సత్సంబంధాలు లేక కుటుంబం అంతా కూడా నిర్లిప్తతో నిశ్శబ్దంతో నింపబడి ఉన్నదో ప్రభు ఆ కుటుంబాలు ఒక్కసారి మీరు దర్శించండి ప్రభు లోడ్ షవ యో ఫ్రెష్ పీరియడ్ అపాన్ దెమ్ లోడ్ ఎన్నోయిన్ దెమ్ లోడ్ నీ వర్షమును వారి మీద కృమరించండి ప్రభు ఆ ప్రాంతాలు ఫలవంతంగా చేయండి ఆ కుటుంబాలు ఫలవంతంగా చేయండి ప్రభు నిన్ను శరణ చొచ్చిన ఏ ఒక్కరు కూడా సిగ్గుపడలేదు కనుక నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా నీ పాదాలు చెందకు వస్తున్నా ప్రభు ఒకళ్ళు ఇంతవరకు ఆయుగుప్తి వైపు పరిగెత్తు మమ్మల్ని క్షమించండి అయ్యా ఫరో వల్ల ఏదో సహాయం దొరుకుతుందని పరిగెత్తాం మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభు సర్వోన్నతుడు అని నీ పాద సన్నిధులకు మేము వస్తున్నాం ప్రభు లోడ్ వై కమింగ్ ఇన్ టు యో ప్రెజెన్స్ లోడ్ కదలాడండి ప్రభు మూవ్ అమంగ్ యో పీపుల్ లోడ్ నీ ప్రజల మధ్యలో మీరు సంచరించే దేవుడు గనుక నీకు స్తోత్రాలయ్యా ముట్టండి బలపరచండి దేవుడు తన కృపా సత్యములు పంపిస్తాడు yes we truly believe that that you will send your help to us lord nee sahayamu nee krupa nee satyamu ellappudu maaku thoduga undunatluga neevu pampistha nee sahayanu batti nee stotralu chelistunam prabhu mahiman mitra goppa deva aachare ikkada nee konnaru anek mandi online lo prabhu eki vistunaru vaari jeevithalu kuda melu cheyandi ఒకవేళ నీ సేవకులుగా నీ బిడ్డలుగా మేమందరం వారికి దూరంగా ఉండొచ్చేమో కానీ నీవు వారికి దగ్గరగా ఉండే దేవుడు ప్రభు కన్నీటితో ఎవరైతే ఏడుస్తున్నారో ప్రభు దారదారులుగా కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నారో వారిని ఒకసారి కనికరించిన లేవనెత్తని ప్రభు వారి మనస్సును అర్థం చేసుకున్న దేవుడు ఆయన వీసా లేక జైళ్ళల్లో మగ్గుతూ కన్ఫైన్మెంట్లో ఉంటూ సెల్లార్స్లో ఉంటూ ప్రభు ఎంతమంది అయితే భయం గుప్పిట్లో బ్రతుకుతున్నారు మా ప్రియులను ఒక్కసారి ముట్టండి కనికరించండి లేవనెత్తండి ప్రభు దేశం కానీ దేశంలో ఎన్నో పాటలు పడుతున్న ప్రభు అనేక మంది సహోదరులు వారందరి నీ చేతిలో పెడుతున్నాం ప్రభు ముట్టండి నాయన వారి కష్టపడి ఎక్కడికో వెళ్ళి సంపాదించిన డబ్బు అంతా కూడా భారతదేశంలో భర్త పిల్లలు నిరుపయోగంగా ఖర్చు చేసేస్తూ వ్యసనాలకు బానిసలైపోతూ వాళ్ళు ఏడుస్తూ ప్రభు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఆ కుటుంబాలు ఒక్కసారి మార్పును మీరే తీసుకురమ్మని కోరుతున్నాం ప్రభు కృపను కాపుదలను మెండుగా మాకు అనుగ్రహించిన అమ్మని మీరు మహింపరుచుకోమని ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు మాత్రమే చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి అత్యున్నతమ నామం పెరట అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియక దేవుని సన్నిధి సదాకాలం మీకు తోడై ఉండి గొప్ప కార్యాలు మీ జీవితంలో జరిగించను గాక ఆమె